。哎呀，真好看嘛！哎呀，啥时候给我弄一件吧？哎、快点儿！哎呀，别着急，你这扣子太新了，难系。快点儿！我说老二呀，嗯，你说你要是再不同意的话，人家孙家可就要签合约了。大哥，沉住了气，啊。老大儿啊，你跟大先生说说这事儿应该咋办？大先生，我觉得咱们可以跟那些商号们联手吧，他们还分咱们一成利益不少了。毛蛋儿啊，我告诉你，那些小商号除了跟咱们合作，跟谁做都做不大，明白吗？嗯、啊。他们现在出一成半的利，我要两成，就差半成，再等等啊。再等等，他们肯定都答应，啊，嗯，<笑>给我呀，啊，哎，放心吧，大哥，等哪天有时间呀，我跟他们谈谈去。你到底怎么着？去不去啊？我不去，我可没你那么心大。早点回来啊！哎。鬼迷心窍了，这是，鬼迷心窍了。小老婆，你来了，来，上上头。这第三斗子水今天给谁啊？海水盐生德，昨天就订好了。好嘞。来，下一个。来，伙计们，给盐生德送水，管花的啊。好。大龙，今儿这第三桶水，给谁送去啊？这第三桶水是袁胜德预定的，这是规矩。规矩？哼。大龙，从今天开始，这个规矩得改一改。对，得改一改。以后，第三桶水，就是我们大圣奎的。对，是我们大圣奎的。哼，你们这种人也是大圣奎的？你别狗眼看人低啊，王大掌柜。是我们哥们儿，是我们的靶子，知道吗？哎、那是我的老乡。哎，没听说。你说，这第三斗水，凭什么给大圣魁啊？你说凭什？就凭这玉泉井，那是我们王大掌柜的御马刨出来的，就凭我们大圣魁，那是咱们草原第一号。你们都给我听清楚了，这叫规划三大斗。嗯，三大斗，三大斗，三大斗。大龙，没听说过呀。我可跟你说清楚了，以后天天都这样。第三斗水，就是我们大圣魁的。对。嗯嗯。哎哎，李掌柜，李掌柜，李掌柜，您来了。大龙，这水费啊，我给你加一成。从今往后，这第三斗水。必须给我大圣魁送去。对，这是我大圣魁的脸面。赶紧的吧，把这水给王大掌柜送去。快点，快点！好，就按你说的规矩办。伙计们，这第三斗水给大圣魁送去。不行，这规矩咱能说改就改呢？我们还等着一骆驼呢。就是，就是，叉叉哭啼飞脚，咋就露出个你了？这规矩就改了，你知道不？哎，你想咋样？改了你想咋样？哎，改了，改了你想咋样？改了你想咋样？大龙，咱们今天咋办？咋办？就解雇，不送水了。朋友们，解雇了。哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎，大龙，哎
，你们别吵了。吵了，不要吵了。真是。你缓缓的给我家送水啊！还吵，真是。吵什么吵什么？啊！都给我听好了。我告诉你们，规矩不定下来，今天这个水哪儿都别送，对，哪儿都别送，我可谁敢动这水？太霸道了，李金来啊！就是就是，你不要狗仗人势，都是你们霸道，不要送水，让我们打水吧！你跑，大喇叭来了。一大早就听你们吵吵，再这么吵下去，就把井封了。这玉泉井的水，都别喝了。大喇嘛，我说两句。啊，孙大掌柜，嗯，孙大掌柜，请讲。呃，诸位，本来这井水谁先喝谁后喝，不是什么大事儿。可是这玉泉井在咱们规划城地位非同小可。现在大圣魁提出一个三大斗，怎么说呢？人家也有人家的道理。毕竟御马袍泉是因王大掌柜而起的，这草原买卖也是人家王掌柜趟出来的，对不对？对对对，说的对。现在给了大招和席力图招之后，第三斗水是应该给人家大圣魁啊，也算是份荣誉。反正我圣德玉是不会去争的，<笑>段掌柜，我看这事儿就算了吧，免得伤了和气，你说呢？走了。哎，师傅，您看呢？好，以后就按孙大掌柜的主意办，就按大喇嘛说的办，给大圣魁送水去。哎，走，还是人家孙大掌柜识大体啊！是啊，这才是大买卖人呢，也做买卖的。那孙文举真这么说呀？真这么说的，让我看啊，他是知道斗不过咱大圣魁，怕咱了。哎，李进来，你可别在那胡说八道啊！我看孙文举那是把咱往火坑里推。哼，我说老二，你弄那个三大斗徒有虚名，我看弄点实的得了。实事我早想好了，大哥，明年呀、啊，咱们一鼓作气，做他十六个旗的赊账买卖啊。十六个旗，对，这家伙一下发了一番，咋做呀？银子呢？咱大圣魁有你这个攒钱的匣子，还有那些跟咱们多年合作赊账给咱们的老乡雨，没问题。要我看呢，只有袁胜德跟咱签了约，这十六个旗啊还行。好了，不跟你们说了，我得上一泉茶楼。段掌柜还等我呢，大哥你慢点儿啊！大掌柜的，到那儿一有消息，您就马上通知我，我这儿一定做好准备。大先生，该咱们扔杀手锏了，我这就去找段掌柜的说。千鱼，哈哈，我可真没那个胆量。这大圣魁啊，还没咋的呢，就这么牛。这李金来是什么东西啊？他只不过是大圣魁一个小小的财东，都这么狂。要真跟他们签了约呀、啊，还不知道大圣魁啊，咋整治咱呢？说的有道理，是啊，真的是。哎，其实我也是这样想的。你说为了能先喝一斗水。就闹出这么大的风波，不和他签，咱们咋办？咱们势单力薄，在后草地做小买卖行，做一两个棋，难。哎，不行，这样，咱们靠住孙家吧。孙家，孙家比大山魁要的还狠。谁说我们孙家要的还狠呢？哎呦哎呦哎呦哎、蔡先生、哎哎，你们整个吕蒙商号加在一块儿。还顶不上我们圣德玉一家军供呢，我们少东家能看上你们那一点利吗？啊，是是是是是那是那是。我们少东家临去北京时说了，跟我们圣德玉联手，挣下钱全归你们自己，我们不要一分利。
真的？嘿嘿嘿，还不仅如此，诸位想做草原上的买卖，缺银子，我们圣德玉准备了十万两银子。哎呦，十万月息只收八厘，啊，月息只收八厘，只收你们八厘。蔡先生，孙大掌柜真够意思啊！哎，不过这事儿可不能传给大圣魁知道啊。蔡先生，我这心里头啊，跟明镜似的。你放心，我们大家啊。绝不跟他大圣魁一道。哎，对对对对对对，不能跟他一道。对对对对对，跟他们。你们俩问清楚了吗？嗯，问清楚了，问清楚了。嗯，孙大掌柜，回山西了。他们走的时候灰头土脸的，见谁骂谁。你看我说的吧，他是怕咱们，斗不过咱大圣魁。就是就是,是。大哥啊，哎呀，呀，大先生好，大先生不好。你们两个又来干甚？啊！我们现在给大圣魁跑街呢。哎，你们给我们大圣魁来跑街啊？我说我们大掌柜这几天怎么五迷三道了？原来都是让你们俩狗给骗了。滚滚滚滚滚！哎，我们现在已经是大圣魁的人了。对呀、啊，啥？你是我们大圣魁的人啊？你还不知道啊？哎，大圣魁，大圣魁，什么？大圣魁，你干啥呢？你，哎，不是别摔着。畜生、哎！快跑！快跑！消一下，消一下，消一下！你也不是好东西。不是你，我他大爷，行了，进来，进来，在气头上呢。啊，那我先走了，去吧，去吧。嗯、你看看你啊，大圣魁的大先生啊，拿着一个鸡毛掸子追那两个二球货，要追到大街上让人看见，人不笑话你啊？啊，你还知道啊？啊？你把什么二级货都领到大圣魁来，你就不怕人笑话呀？哼，瞧瞧你，怎么这么大气性？这本来我跟几个商号都商量好了啊，今天上午签约，你非听这两个狗日的，搞什么三大斗，把人全给得罪了。我等了一上午啊，一个都没来。哼，嗯，啊，我早就知道这个约根本就签不了。嗯，这跟三大斗没关系，大哥。哼。不签更好，咱们自己干省心，挣下的银子都是咱自己的，啊！行，老二啊，我是惹不起你呀、啊，我惹不起你，<笑>大家来狗日的，别再让我看见！行行行，大哥，好，好，不让你看见，不让你看见，行吗？坐下，歇会儿。哼、嗯！哎哎哎哎！谢谢蔡大先生，谢谢蔡大先生。哎怎么，嫌少啊？哎，不不不少，不少啊！我们只是想求蔡大先生，让我们在圣德玉盖。哼，你们不是给大圣魁跑街吗？呃，大圣魁他那个他、呃、咋了？呃，没咋没咋、哎。大圣魁他他不是给的少吗？这好说。以后啊，听到什么消息，啊，就马上送过来，赏钱。不会少的啊！哎，好，谢谢，谢谢，谢谢，下去吧，下去吧，哎、走走。好，好啊！皇上为了草原上的安宁，日日夜夜思前想后。担尽心力啊！您的这个主意是让汉商把关内的货物送到蒙古草原上的各家各户，这可是个大好事啊！古人云：“不通则痛，痛则不通。”万物疏通，则民心可定，正合了皇上的心思。好，不愧是八大皇上之首啊！好主意，多谢八大人抬举。<笑>来，你再来说说，这个主意该如何推行啊？大人，草原上的大事均由楚武拉大会而决定，大人可以恳请皇上，由李藩院以朝廷之名，招乌里亚苏台各部落的王爷、各蒙旗的扎萨克以及吕蒙汉商共同商议此举。是个办法
那么如何商议啊？八大人，皇上现在最关心什么？是草原的安宁啊！蒙汉通商，最先讲究的就是公平。对，说得好，只有公平，才能安宁嘛。所以，货物交易的价格，赊账欠银的利率。必须经由楚果拉大会公议做出决定，各商家不可擅自做出更改。在楚果拉上，各家汉商可以自报家门，以诚为本。有哪家汉商供给货物，各盟旗可以自行选择。这些原则一旦确定下来，三年不变。三年之后再开楚果拉大会时，重新议定。好，本官这就写折子。奏请圣上，明年开春，在乌里亚苏台召开楚古拉大会，正式商议蒙汉草原通商之事。多谢八大人。老大，哎呀，您看看这到明年年底，如果草原上不闹灾的话，那咱们每股三年的红利是一千二百两，一千二百两，一千二百两，呀，万一年就有四百两，呀，比俺们县太爷的俸禄还多了吧呀？县太爷算个甚啊？过几年给个知府也不换啊？反正啊，这账上啊就这个数啊，各位财东掌柜的还有甚说的呀？啊，哎，我说哈两句啊。大先生把明年别的支出安排的不赖哇都啊。大圣魁人称是规划三大斗，如果在这的寒酸下去，哎，让人家笑话了吧？就是，是是了，对，哎，宽子说的对啊。咱以后这掌柜的出门啊，那得气派啊。大哥，我看咱今年的支出得有辆车啊。哎，要让我说呀。咱要制车就得制四辆，你们几个掌柜的一人一辆，那咱就弄成跟他孙文举一模一样的。平顺他能做，咱就不能做，你们说是不是？就是就是。行了，进来，你快坐下吧，你就别在这搅和了啊！还一人一辆车，你要买完这四辆车，其他事情干不干了？哎，这越牛气越靠谱，那买卖越好做。咱们做买卖讲究的是实实在在啊，不管这虚的。咦，四大哥，你这套呀？过时了，不能。哎，哎呀，吃开吃不开就这么样了。反正这车我是不做。呦呦呦呦，大先生，就您这样还想做成大买卖？嘿，哎，我说李金兰，你这说甚呢？大先生说的哪儿做了？这钱就是不应该花。那我哪说了？是不是、啊？买车不行了，行了，就不能行了。说，吵什么吵啊？啊，听王大掌柜的，大哥。这面子上的事儿还是不能太抠门啊！我看这样，要不今年呢，先买一辆马车，明年就按金来说的，凑足三辆。啊，<笑>这也过年了嘛，所有的财东和掌柜子一人制一套新衣服。哎呀！哎呀哎呀哥，啊，这挂车不赖哦，啊，嘿嘿嘿嘿去去去去去，又来俩讨吃货，一会儿特么王爷来看车呀、啊，想办法给我打发了，哎，哎，二位，喝点水吧，没事赶快走吧。什么意思？你这不是卖车的？哎，哎，慢点，慢点，哎，哎哎哎。下来，下来，弄坏了，你们赔得起吗？咋啦？你这不是人做的，鬼做的？当然是给人做的了。不过二位兄弟，要是没剩事的话，外面请吧。小店要关门了。关门？啊？哎，这车多少银子一辆啊？一千两，不贵吧？多少银子？
一千两，你买得起吗？还瞧不起人你！你掌柜的，你打我！啊啊！过来，一千二百两，连你都买了。看的是穿的烂，走的慢哦，告给你，腰里别的结个蛋。哼，把车给我送到大圣魁。多呢，这大过年的，买的人肯定多，我得多做几双。哎、这个好看。哎呦，哎呦，别做了！你看你的手啊，怎么冻成这样了？哎呦，天哪！你看看，姐，没事儿、哎，我这过两天就好了。哎，姐给你捂捂啊。姐，姐。时间过得真快啊！这老舅一走，三年，音讯都没有，也不知道他现在怎么样了。你说，我哥和我爹都还好吗？你爹那头都好。你老舅啊，在南方，他在那边也一定惦记着你呢。哎呀，你说这事儿吧，也不能托人打听，不是？你别太担心了，今儿是小年儿，走，跟我上去，咱们一家过个年去啊！姐，今天是腊月二十三。是啊，我娘都走了整整一年了，这日子过得也真够快的。活着的人呐，就要好好的活着，啊。别太伤心了。好了，二十三，糖瓜粘。<笑>你姐夫买了两袋麻糖呢，走，跟我上去，吃两块去啊，图个吉利吧。姐，我就不上去了。待会儿，你跟姐夫领着顺娃和德厚一块儿过。你姐夫他在上面等你呢。姐，越是过年，越要小心，万一来个人咋办呢？哎呦，我这破家还有圣人来呀！再说要来的话，也得大年初一不是？走吧，别多想了。姐，我今儿做活累着了，我想早些歇着。这样，待会儿你把德厚抱上去，啊，姐，啊，你看，我这儿捡了点窗花。哎，哎呦，真好看呢、啊。我帮你把它贴上。哎，姐别，别贴这菜轿子里头，糟蹋了。待会儿拿上去贴上边。哎呦，哎呀，妹子，你真是跟我兄弟啊一样的倔。老板娘，贴完对联，到羊圈里再贴两个福字啊！哎，好嘞，收拾干净了。好嘞，往左边挂点，里头。怎么这么笨呢？贴的正不正啊？好，帮我看一下。哎，这样收干净。哎，好，那我贴了啊。把这院子都打扫干净啊！好嘞。别看了，哎呀，你这两袋烟的功夫都出来三趟了。我跟你说吧，你这些好徒弟们现在一个个都红火的闹不住啊，不会来看你的
我就是图清静，我才住这儿，我不稀罕他们来。啊，行行行行，<笑>你图清静，那咱还是回屋去吧。你这咳嗽刚好，咱们大风再给你憋着了。哎呀，我在屋里憋屈的，出来喘口气儿吗？呃。哟，好威风的马车啊！这是谁呀、啊？嗯一见我就走啊！说你是个愣蛋计吧，你还真是个愣蛋计啊！嗯，个人也不想想，这都两年了，你也不上来看一眼，我是不是把我们爷俩都给忘了呀？我这不是忙吗？大沈奎每天这么多的事儿，我，凤娘，别走啊！我给你带礼物来了。哎，凤娘，快哄哄吧。是啊，两年了还记恨我呢。<笑>哎，哥，啥是愣蛋计呀？嘚儿记啊，是道尔吉，蒙古话，用汉话说呢，就是聪明的意思。哦、愣就是汉话的愣。他说我又愣又聪明，骂我呢，哎、骂我聪明过头了。哎<笑>嗯、师傅，徒弟给您拜年了。师傅，徒弟给您拜年了。哎呦，哎呦哎呦，起来起来起来。哎呦，这不是大学吗？师傅，你怎么连我都认不出来了？这年头，认出一个人很难呐、啊。师傅，哎、啊。师傅，这五百两银子是徒弟孝敬师傅的。你，你是谁呀、啊？师傅，我知道这五百两银子有点少，但是大圣奎三年才分一次红，这银子呢，我是管号里借的。等明年分了红，我一定再来看您。哟，你这又是分红，又是大圣奎，哎呦，我听着糊涂了。你你到底是谁呀、啊？师傅。我，哎，秦大爷，他是您徒弟啊，现在是大圣奎的大掌柜王向清啊。去，哎呦，原来是王大掌柜。师傅，你看这大过年的，师傅，哎呦，师姐，师、哎、姐、哎，师傅，您这是咋的了？哎呀，老了，眼花了，没看出来。哎，起来，起来，起来。师傅，我，哎，起来，这到底怎么了？哎，师傅，起来，你看，师傅，您到底咋了？哎呦，你看，你看你这穿的。你这带的，还有门口那辆马车，我还以为是孙家大掌柜的呢，原来是向清啊！师傅，您这是甚意思啊？啊，甚意思？我，哎，你看你这貂毛，哎，你告诉师傅，赚了多少银子？我，不算本钱，赚了五万两。哦，五万两，啊，这才是个开头。刚开头啊，您放心吧，过不了两年我就让他翻一番。啊，一番是十万啊，太少了。嗯，师傅，我明白您是什么意思了。你明白什么？师傅的意思。您是在鼓励我呢，您说反话呢，我明白。不过您放心吧，您的话我一定会记住的。这草原上有上百万两银子，现在我已经找到办法了，把它给挑回来，那是迟早的事儿。你是说，你的一招鲜就能吃遍天？对，还是师傅的话金呢？哎哎，不不不不，王大掌柜的
，你现在日悬了。哦，我不能当你师傅了，你还是叫叫老彩头比较顺耳。师傅，师傅，您别生气了，你到底是咋的了？您咋跟我开玩笑啊？谁跟你开玩笑？你要是还认我这个师傅，就不要做大掌柜的，还回来给我挑水。师傅，您别生二弟的气，其实啊。他想送给您八百两银子的，还有你。你愿意跟他回来挑水，我答应。我是说真的，免得日后你们俩讨吃要饭都没有人给你们。不是，师傅，我、嗯、师傅，您这是明摆着瞧不起我。我是瞧不起你，今天更瞧你不顺眼。不顺眼，我也是您徒弟。我来给您拜年来了。你是来逞能摆阔的，哪是来拜年的啊？我师傅，我们真是来给您拜年的。你给我住嘴！王向清，我算是看他你了，算我当初看走了眼，怎么选了你？你根本就不是做买卖那块料。我我刚从草原上挑回来两担银子来，就敢夸口吃遍天，哦。真容不下你了，你还是乖乖的回来帮我挑水吧。我是怕你日后被后山的狼吃了。我不回来挑水，我还留着力气挑银子呢。您放心吧，不管您瞧得起我瞧不起我，那草原上的银子也是我王向清的。好，小子，我就等着瞧。趁着年三十儿，我再给你一句话。你死到临头了，知不知道？师傅的话，徒弟记住了。今天是过年，徒弟是诚心给师傅来拜年的。师傅，徒弟给您拜年了。我现在就回大圣府，我倒要看看我是怎么死的。你，哎，来，回来，回来，哎，哥，回来，哎，王向清，哎，你干甚啊？哥，你到底咋着啊？备车，走。哎，哎，你，啥？你要走啊？那不走咋的？啊，师傅瞧我不顺眼，我这拜年还拜出罪过来了。哎呀，我这年饭都做下了，你吃了再走吧。不是。好，还有事儿。哎，你，哎，王小青，怪不得我老叔看你不敬业，你狂诈谁呀、啊、你？我还就狂诈了，咋呀？你，大哥，人家乔丹不敬业，磨蹭甚呀？走啊！王二八子，有你戳怪的时候。你老别生气啊，老二这事办的吧，虽然有点过头，但是他吧，嗯、等等，过年了，我要送点东西给他，叫他把下联对出来，对不出来，还回来给我跳水。哎，师傅，那我走了。别生气啊！你呀、啊，师傅说的对，你是有点太狂了。我咋狂了？啊？我咋狂了？啊？咋你也说我狂啊？不是，这大过年的，我不能买身新衣服穿呀！啊，你不愿意买，对吧？你要把银子攒起来，我不能买呀！哎，咱们好好的事这么忙，咱们来给他拜年，咱咋狂了？哎，不是，他就是从心眼里瞧不起咱们。哎，不是，不是，哎，消消消消消气儿啊，别生气了啊啊！对了
你看，这师傅让我给你的，看看，你看看呢。这嘴上骂还不够，还写张纸条骂咱们啊！兰儿，不是纸条，是对联儿。你看，这不上联吗？师傅让你对个下联。我不会对对联，我是做生意的，我又不是考状元的，我对谁下联啊？哎呀，不是，不是，兰儿啊，咱们呀，是人两成的利益。是贪了点，师傅是有师傅的道理。他有甚道理？啊，他有甚道理啊？贪心惹祸啊？咱咋贪心了？啊，不是，这做生意谁不贪心啊？谁不是为了挣钱啊？挣大钱，不挣钱去草原上干甚呀、啊？啊、嗯，对对，要说贪孙文举最贪吧？哎，军供生意那么多的铺面，还要抢咱的生意，他贪不贪？啊，他惹祸了吗？啊，这说的这是，我，哎哎哎，兰儿兰儿，你别扔啊！师傅让你对下联儿呢。哎，毛蛋儿啊，把马车赶快点儿。哎，哎，毛蛋儿，别赶太快了。啊。哎、师傅啊，照顾好弟弟啊。娃们都饿了吧？啊、来，你和娃们先吃啊、哎。给香玉送去啊。哎，知道。香<笑>玉，香玉。这是大呼小叫的！哎呀，当家的，当家的！香玉咋了？香玉，他他他不见了！啊！哎呀，这……哎呀，他一定是回娘家了。今儿是他娘过周年的日子啊！哎呀，这孩子！哎呀，啊！哎，这门还关着呢。是啊，找啊！快，香玉。香玉，姐，香，我在这儿。哎呦，娘，我先回去了。香玉，姐，自从我娘走了以后，也不知道我爹怎么样了，心里实在是放心不下。对不住了，让你和姐夫担心了。香玉，你别这么说，姐知道你心里苦，可是再苦咱也得忍着，不是？为了你自己，还有娃，还有相亲，以后咱不能再往外跑了啊！姐夫和我，给你包了饺子。已经煮好了，下去吃点吧。哎，小玉姐，小玉。老爷，外边有人想见你。来人是谁呀、啊？杜志康，杜先生。哦，那就请杜先生快进来吧。是。杜先生，请。哎。啊，老爷，我给您拜年了。哎哎，少爷，过年好。过年好。啊，杜先生，老夫身体欠佳。不便起来啊，文局啊，看座。哎，哦，不用了，老爷，我就是来看看您，顺便呢，给您送点小礼。杜先生啊，这乡里乡亲的，不要那么客气。哎呀，也不是什么贵重物件
，剪的真好啊！谁剪的？哦，这是我家那口子。我家相遇在的时候，也能剪这个。我姐，他就剪，剪的活灵活现的。剪的活里活现的，活灵活现的。